കോർപ്പറേഷനിലെ നിയമന വിവാദം മേയറുടെ ചേംബറിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം കൌൺസിലർമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പോലീസ് സേനയിലുള്ളവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി അനിൽ കാത്ത് കാക്കി യൂണിഫോമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജനസേവനമെന്നും ഡി ജി പി തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കടങ്ങോട് പന്നിഫാമിലെ നൂറ്റി പത്ത് പന്നികളെ ദയാബദ്ധത്തിന് വിധേയമാക്കി കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഗവർണർ ഇല്ലാത്തധികാരം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ ടി കെ നാരായണൻ ഗവർണർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയെന്നും ടി കെ നാരായണൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗിനിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവ നേവി ഓഫീസർ ബിപിൻ ദേവിന് ജന്മനാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി മൃതദേഹം സൈനിക ബഹുമതികളോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ അനധികൃത നിയമനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ മേയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൌൺസിലർമാർ നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി മേയറുടെ ചേംബറിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച കൌൺസിലർമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജെ പല്ലൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലാലി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയ ആറുപേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് പിന്നീട് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് വിട്ടയച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കോർപ്പറേഷൻ കവാടത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞത് തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജെ പല്ലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ കൌൺസിലർ സുനിൽ രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കൌൺസിലർമാർ കവാടം ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളി തുറന്ന് മേയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പാഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ കവാടം അടച്ച് കാവൽ നിന്നിരുന്ന പോലീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു കോർപ്പറേഷനിലെ അനധികൃത താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിൽ മേയറുടെ ഓഫീസിനുള്ളിലെ ആറ് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജൻ ജെ പല്ലൻ ആരോപിച്ചു വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്ത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ആകെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേരെയുള്ളൂ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ഇരട്ടിയാണ് വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ പോലും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനറൽ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും സി പി എമ്മിലെ ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് മേയറുടെ കാര്യാലയ കവാടത്തിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച കൌൺസിലർമാരിൽ കുറച്ചുപേരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു അറസ്റ്റിന് ശേഷം മറ്റുള്ള കൌൺസിലർമാർ കുറച്ചു നേരം മുദ്രാവാക്യം വിളി തുടർന്ന ശേഷം പിരിഞ്ഞുപോയി പോലീസ് സേനയിലുള്ളവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതേക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണെന്നും ഡി ജി പി അനിൽ കാന്ത് പോലീസ് അറ്റോറിറ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസർമാരിലെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഓഫീസർമാരെല്ലാം അറിയാം കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ നേരെയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി പി സി മാരുടെ ബാക്കി സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവയറാണ് അങ്ങനെ തന്നെ താഴെ ഓഫീസർമാർക്ക് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ സജ്ജമാക്കിയ സി സി ടി വി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മേയറുടെ കത്ത് വിവാദത്തെപ്പറ്റിയും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച സംഭവത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ മറുപടി അതിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വേറെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം നമുക്ക് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ
തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏറെ മികച്ചതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഡി ജി പി ഈ സംവിധാനം സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപകമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കേരള വിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ തൃശൂർ നഗരത്തിലും മറ്റും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലാണ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം നഗരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറെ കുറയ്ക്കാനായെന്നും നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ലഭ്യമായെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി അഡീഷണൽ എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാർ ഡി ഐ ജിമാരായ അക്ബർ നീരജ് ഗുപ്ത കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ തുടങ്ങിയവരും ഡി ജി പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കാക്കി യൂണിഫോമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ജനസേവനമെന്ന് ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് രാമോർമ്മപുരത്ത് ഐ ആർ ബറ്റാലിയൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ അറുപത്തെട്ട് ഡ്രൈവർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡി ജി പി ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോലീസ് സേനയിൽ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല പരിശീലനവും ലഭിച്ച സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു തൃശൂർ ആദം ബസാറിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ഷാജൻ ആന്റണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ലിയർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തിയത് നൂറോളം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് പ്രവർത്തകർ തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടാണ് പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ബ്ലേഡ് മാഫിയയും ഗുണ്ട മാഫിയയും സംസ്ഥാനത്ത് വിളയാടുകയാണെന്നും ഷാജൻ ആന്റണിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും റിജിൽ മാക്കുറ്റി പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ ജനീഷ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് പ്രഭാകർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ കൊള്ളന്നൂർ പ്രമോദ് താണിക്കുടം എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം കടങ്ങോട് വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു മണ്ടം പറമ്പിലെ സിനോജ് സാജൻ എന്നിവരുടെ ഫാമിലെ പന്നികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചത്ത പന്നികളുടെ രക്തസ്രാവ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് ഫാമുകളിലായി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പന്നികളാണുള്ളത് ജില്ലയിലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം പന്നികളെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കി നൂറ്റിപ്പത്ത് പന്നികളെയാണ് ദയാവധം നടത്തിയത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണം പറമ്പ് മലയകം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകളിൽ പന്നിപ്പനി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് രോഗബാധിത പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഒമ്പത് ഫാമുകളിലെ അറുനൂറിലധികം പന്നികളെ ദയാവധത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്നു കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ചാൻസലറെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്പോൺസറിംഗ് ബോർഡിക്കാണ് കലാമണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പോൺസറിംഗ് ബോർഡി സർക്കാരാണെന്ന് ടി കെ നാരായണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താൻ ചാർജ് എടുത്തതിനു ശേഷം റെഗുലേഷൻ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സർക്കാരിനെ കത്തയച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഗവർണറുമായി വാക്പോരുകൾ ഉണ്ടായതെന്ന് മുൻ വി സി പറഞ്ഞു ഗവർണർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയതായും ടി കെ നാരായണൻ ആരോപിച്ചു താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സത്യം ഒടുവിൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ പറഞ്ഞു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവ നേവി ഓഫീസർ വിപിൻ ദേവിന് ജന്മനാടിന്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിരുന്ന യാത്രാമൊഴി ൾ 
സൈനിക ബഹുമതികളുടെ ഗുരുവായൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നടന്നത് കിഴക്കേ നടയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റുടമ കോളാടിപ്പടി വീട്ടിലായിൽ വിജയകുമാറിന്റെയും ബേബിയുടെയും മകൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വിപിൻ ദേവ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത് ഡൽഹി നേവൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സബ് മറൈൻ ഡിസൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡറാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് മാർഗം രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണ് മൃതദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിച്ചത് നഗര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വേണ്ടി ചാവക്കാട് തഹസിൽദാർ ടി കെ ഷാജി പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ചു മന്ത്രി കെ രാജനു വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി രാജനും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വേണ്ടി തൈക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സിന്ധുവും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസും പുഷ്പചക്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവരും അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു നേവി കമാൻഡർ മനോജ് ബോരാറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൽ ദേശീയ പതാക പുതപ്പിച്ച് പുഷ്പചക്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു വിപിൻ ദേവിന്റെ നെയിം പ്ലേറ്റും തൊപ്പിയും ദേശീയ പതാകയിൽ പിതാവ് വിജയകുമാറിന് കൈമാറി തുടർന്ന് വീടിന് പുറകിൽ ആചാരവെടി മുഴക്കിയ ശേഷം സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ചെറുപ്പത്തിലെ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗം നേടിയ വിപിൻ ദേവിന്റെ അകാല വിയോഗം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി സംസ്ഥാനത്ത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ അരിയങ്ങാടിയിലെ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു മൊത്ത വ്യാപാര കടകളിൽ പരിശോധന കടയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച വില നിലവാര പട്ടികയും സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങളും കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വില നിലവാരം മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പരിശോധനയെന്ന് കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ പറഞ്ഞു ആ ഉവ് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള സംഗതികളിലൊന്നും ഒരു കരിഞ്ചന്തയോ പൂർത്തിവെപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയത് വില നിലവാരം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലിന് കീഴിൽ റീറ്റെയിലിൽ നിന്നും ഹോൾസെയിലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം എസെൻഷ്യൽ സംഗതികളുടെ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് കടയിൽ ചെന്ന് നമ്മളായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ കൂടി ശരിക്കും ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുകയും കൂടി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആ സ്റ്റോക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ കടയിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ പി ആർ ജയചന്ദ്രൻ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ സാബു പോൾ തട്ടിൽ റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു മാരക ലഹരി മരുന്നായ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ അറസ്റ്റിലായി ഇരിങ്ങാലക്കുട തുറവങ്കാട് സ്വദേശി പുത്തുക്കാട്ടിൽ അനന്തു തലേക്കാട്ടു പറമ്പിൽ ആദ്യത്തെ കോട്ടയം കടത്തിലെത്തിയ സ്വദേശി ആൽബി എന്നിവരെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി ബാബു കെ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എം ബി സിബിൻ അനീഷ് കരീം എന്നിവരുടെ സംഘം പിടികൂടിയത് ആളൂരിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ സംശയം തോന്നി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് പോലീസ് സംഘം എത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കത്തിച്ച് പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എസ് എ മാരായ കെ എസ് സുബിന്ദ് എം എസ് ഷാജൻ ദാസൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കുന്നംകുളം പെരുമ്പിലാവിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആറ് ഗ്രാം അതിമാരക സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ പെരുമ്പിലാവ് കണക്ക കോളനി തൈവളപ്പിൽ വീട്ടിൽ ആകാശനെ പിടികൂടിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളിമാറ്റി പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മേഖലയിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് പെരുമ്പിലാവ് തിപ്പിലശ്ശേരി ആൽത്തറ റോഡിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ട ആകാശിനെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തത് പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ ആകാശിനെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാളിൽ നിന്നും ആറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തത് തുടർന്ന് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്
ഓട്ടംതുള്ളൽ പ്രകടനയാത്ര നടത്തി ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ മുഴുവൻ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുക തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക നഗരത്തിൽ ദിശാബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സേവ് ഗുരുവായൂർ മിഷൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് ശിവജി ഗുരുവായൂർ ഓട്ടംതുള്ളൽ വേഷം ധരിച്ച് പ്രകടനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീങ്ങി ശ്രീകൃഷ്ണ കുചേല വേഷധാരികൾ അനുഗമിച്ചു തകർന്ന റോഡിൽ തെറിച്ചു വീണ് പരിക്കേറ്റ പാവറത്തി സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിപിൻ ദേവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കൊളാടിപ്പടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ബാബു ലോഡ്ജ് വഴി നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഓട്ടംതുള്ളൽ വേഷത്തിൽ നഗരസഭയിലെത്തിയ ശിവജി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് നിവേദനം നൽകി നാട്ടുകാരുടെയും തീർത്ഥാടകരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരപരിപാടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സൗമ്യമായി ചെറിയ ചെറിയ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ അത് രേഖാമൂലം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഈ വേഷത്തോടുകൂടെ പരിഹരിച്ചു തരും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പരിഹരിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മുറ മാറി കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സമരമുറയിലേക്ക് കടക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശിവജി ശയന പ്രതിക്ഷണം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ പി എ റഷീദ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് യാസിൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ അജു എം ജോണി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അലൈഡ് പുതൂർ രമേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി സി വിനോസ് ഗുരുവായൂർ മുതിർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന സംവാദ പരിപാടിയായ കഥയമമ സമേതത്തിന് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ വസതിയിൽ തുടക്കമായി സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും തുടക്കവും വളർച്ചയും അന്തിക്കാടുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും മാറിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചു അന്തിക്കാട് ഹൈസ്കൂളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് സത്യനന്ദിക്കാടുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സംവദിച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കഥയമമ്മ സമേതം സംഘടിപ്പിച്ചത് കഥയമമ്മ സമേതത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ടി വി മദന മോഹനൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സി പി അബ്ദുൽ കരീം അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി രാമൻ തൃശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പി ജെ ബിജു വിദ്യാരംഗം ജില്ലാ കൺവീനർ എം എൻ ബർജിലാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഒല്ലൂരിൽ ഡോക്ടറെ തീവണ്ടിയിടിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഒല്ലൂർ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കൈലാത്തുവളപ്പിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഡോക്ടർ ഭാസ്കരനാണ് മരിച്ചത് അവണിശ്ശേരി ബോട്ടുജെട്ടിക്ക് സമീപമാണ് തീവണ്ടി ഇടിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഒല്ലൂർ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊടകര ശ്രീകാന്ത് കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിനും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കുവാനും അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു തൃശൂർ ലൂർദുപുരം സ്വദേശി കുരിശങ്കൽ വീട്ടിൽ സച്ചിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ എസ് രാജീവ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കൊടകര മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തട്ടുകടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതി യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി ജെ ജോബി അഭിഭാഷകരായ ജിഷ ജോബി എബിൻ ഗോപുരൻ യാക്കൂബ് സുൽഫിക്കർ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ജോബ് ഫെയറിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷ എന്ന പേരിൽ ജോബ് ഫെയർ തൃശൂർ ജവഹർ ബാലഭവനിലാണ് ഒരുക്കിയത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മേളയിൽ ആയിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മേയർ എം കെ വർഗീസ് ജോബ് ഫെയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോബ് ഫെയറിൽ അറുന്നൂറ്റിഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് തൊഴിൽ അവസരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിഎഴുപത്തിയേഴ് പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആയിരത്തി എഴ
രണ്ടര വർഷമായി ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരവസ്ഥയോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലെ നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോർപ്പറേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള മില്ലിൽ നാനൂറ്റിയൻപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവരിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേരും സ്ത്രീകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് സ്ത്രീകളുണ്ട് പഞ്ഞി നൂലാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മില്ലിൽ നടക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിരുന്നു ജോലി വളരെ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മില്ലടച്ചതോടെ ഇരട്ടി പ്രഹരമായി സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് മില്ലടച്ചതിന് ശേഷം അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വേതനം നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും അത് മുടങ്ങിയതായി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി മിക്ക തൊഴിലാളികളും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തവരാണ് കുടുംബ ചെലവുകളും വായ്പാ തിരിച്ചടവും ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനി തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു സി ഐ എൻ ടി യു സി ബി എം എസ് എന്നീ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനി പഠിക്കൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ നടത്തിപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മിൽ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടുവിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആദരിച്ചു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഒരുക്കിയ പ്രതിഭാ സംഗമം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേയർ എം കെ വർഗീസ് മുൻമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ പി കെ ഷാജൻ കെ രവീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി സുമേഷ് തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു ഐ എഫ് ടി സൂര്യ ജനസംസ്കാര ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് മെഡിൽകോട്ട് ഹാളിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സന്ധ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് നിർവഹിച്ചു സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫാദർ മാർട്ടിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനസംസ്കാര ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ചെറിയാൻ ജോസഫ് സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ ചെയർമാൻ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ കൺവീനർ എ നന്ദകുമാർ ഉപദേശ സമിതി അംഗം രമേശ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തുടർന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത കുലപതികളിലൊരാളായ പണ്ഡിറ്റ് രമേശ് നാരായണനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത സദസ്സും അരങ്ങേറി വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആറുമാസത്തോളമായി കിടപ്പിലായ വീട്ടമ്മയെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരിയായ മകളെയും സന്ദർശിച്ച് അൻസാർ വിമൻസ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡായ കുപ്പിക്കുന്ന് പഞ്ഞനംകാട് വീട്ടിൽ പരേതനായ ബാലന്റെ ഭാര്യ അൻപത്തിയാറുകാരി ലീലയാണ് ആരാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഏക മകളോടൊപ്പം കിടപ്പ് രോഗിയായി കഴിയുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും അമ്മയെ പരിചരിക്കണമെന്നതിനാൽ മകൾ മായയ്ക്ക് മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൌജന്യ അരി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഏക ആശ്രയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എം എ കമറുദ്ദീൻ ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ അറിയുന്നത് തുടർന്ന് അൻസാർ കോളേജ് അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ലീലയുടെ ചികിത്സ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയായതിനാൽ തുടർ ചികിത്സ നടക്കുന്നില്ല രോഗിയായ ലീലയെ സന്ദർശിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു മാസത്തെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും കോളേജിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളും ഇവർക്ക് സൌജന്യമായി നൽകി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അനശ്വര കെ വി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായ സജീന എം അച്ചുമൽ എസ് ജമീല എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ ലൂർദ് കത്രീഡറിലെ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭ മാതാവിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതുറക്കൽ ചടങ്ങ് ഭക്തി നിർഭരമായി മുത്തുകുടകളുടെയും ബാൻഡ് വാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ വിശുദ്ധരുടെ രൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചു മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി കൂടുതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാദർ ഡേവിസ് പുലിക്കോട്ടിൽ സഹവികാരിമാരായ ഫാദർ ഷിജോ പള്ളിക്കുന്നത് ഫാദർ അജിത്ത് ചിറ്റലപ്പള്ളി എന്നിവർ സഹകാർമികരായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വിവിധ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പ പ്രദക്ഷിണവും കിരീടം എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും നടക്കും ഞായറാഴ്ചയാണ് തിരുനാൾ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബ
റോഡ് വീതി കൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ജനകീയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒളരി സെന്ററിൽ കെട്ടിയ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം അഞ്ചു വർഷത്തിലേറെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒളരി പുല്ലരി റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരു വിഭാഗം പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലങ്ങളായി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഒളരി സെന്ററിൽ കിട്ടിയ സമരപ്പന്തലാണ് ഒളരി പള്ളി തിരുനാളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് സമരപ്പന്തൽ കെട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പെരുന്നാൾ കച്ചവടക്കാർ പന്തൽ കെട്ടി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജനകീയ സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു തൊഴിൽ നൈപുണ്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മികച്ച പ്രൊഫഷണൽസിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ടാക്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സെന്റർ തൃശൂർ അശ്വനി ജംഗ്ഷന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ദേശീയ തൊഴിൽ വിദ്യാ കേന്ദ്രമായ ടാക്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സെന്ററിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് തൃശൂർ അശ്വനി ജംഗ്ഷന് സമീപം ശ്രീഹരി ബിൽഡിംഗിലെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് ഇന്ത്യ അസോസിയേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ പി പ്രശാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അനു പ്രശാന്ത് സമീർ ആൽത്തറയിൽ സുഹാരി ശ്രീകാന്ത് ടെസീന പോൾ തുടങ്ങി ബന്ധുമിത്രാദികളും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഡിപ്ലോമ ഇൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജി എസ് ടി അക്കൌണ്ടന്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജി എസ് ടി പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ടന്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജി എസ് ടി ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഗൾഫ് വാറ്റ് ജി സി സി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ ടാക്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സെന്റർ എന്ന നികുതി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ നിയമന വിവാദം മേയറുടെ ചേംബറിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം കൌൺസിലർമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പോലീസ് സേനയിലുള്ളവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി അനിൽ കാന്ത് കാക്കി യൂണിഫോമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജനസേവനമെന്നും ഡി ജി പി തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കടങ്ങോട് പന്നിഫാമിലെ നൂറ്റി പത്ത് പന്നികളെ ദയാബദ്ധത്തിന് വിധേയമാക്കി കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ ടി കെ നാരായണൻ ഗവർണർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയെന്നും ടി കെ നാരായണൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവ നേവി ഓഫീസർ ബിപിൻ ദേവിന് ജന്മനാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി മൃതദേഹം സൈനിക ബഹുമതികളോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം